நம்பிக்கை 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 இல்லாமல் நாளை இல்லை நீட்டுறேன் <laughs> அதனால என் மேல வருத்தமா இப்படி பேச உனக்கு வைக்கமா இல்ல என்ன சக்தி என்ன பேசுற நீ உன் ஒழுக்க விமர்சிக்கப்பட்டிருக்குமா அதனால என் வாழ்க்கையே கேள்விக்குரிய மாறி இருக்கு சக்தி என்ன சொல்ற உன் கழுத்துல தாலி கட்டாம உனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுத்தவரு இன்னொருத்தர் மேல காரை ஏத்து கொண்டு இருக்க மாட்டாருன்னு என்ன நிச்சயமா வாய் மூடு சக்தி வசந்த கழுத்துல தாலி கட்டலனா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அது என்னன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் ஜெயந்திக்கு வாழ்க்கை தர வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த நேரம் பார்த்து சிந்தாமணி ஏன் வாழ்க்கையில விளையாடிட்டா எனக்கும் வசத்துக்கும் நடுவில் ஒரு விரிசல் வந்தது அந்த விரிசல பள்ளம் ஆக்கணும் அந்த சிந்தாமணி தான் இன்னும் சொல்ல போனா பழி வாங்குற வேகத்துல உங்க அப்பா வாழ்க்கையோட நாந்தாண்டி அதிகமா விளையாடிட்ட ஆனா அப்போ கூட அவர் என்ன திரும்பி தாக்கல தெரியுமா இதை பாரு சஞ்சயோட அப்பாவை கொல முயற்சி பண்ணது வசந்த் இல்லைன்னு நான் எங்க வேணாலும் சத்தியம் பண்ண தயார் எது மேல சத்தியம் பண்ண போற இல்லாத உன் தாலி மேலையா ஒவ்வொரு மூச்சு கத்தையும் இழுத்து பிடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்க நெருப்பள்ளி <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> ஒரு தாளிக்கு மரியாதை கொடுக்க முடியாத நீ கருவிலேயே என்ன அழிச்சிருக்கணும் ஏன் அப்படி செய்யல இந்த சமுதாயத்துல எனக்கு என்ன கௌரவத்தை கொடுத்த உன் காரு பகலா சொத்து இதெல்லாம் எனக்கு எதுக்கு உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமாமா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது சமுதாயத்துல கோடீஸ்வரங்கிற அந்தஸ்தோட பொறுக்க வேண்டாம் ஆனா தகப்பு பேர் தெரியாத குழந்தைய மட்டும் பொறுக்கவே கூடாது ஒரு தாலி என் கழுத்துல தொங்கி என் புருஷன் எங்கன்னு தெரியாதப்பதான் அந்த தாலியோட அருமையே எனக்கு புரியுது ஆனா உனக்கு அது புரியாதுமா பொருந்த வீட்டுல வாழும்போது ஒரே குழப்பம் புருஷ வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் வேதனை இப்போ செஞ்ச எங்க இருக்காரு தெரியாம துடிக்கிறேன் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்ந்து அவங்க கூட வளர்ற குழந்தையோட வாழ்க்கை தான் நல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரி வில்லகமா பிறந்த பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையில வேதனை தான் மிஞ்சும் 
मीटि मुयश्यम உங்களோட சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்க என்ன தவிக்க விட்டுட்டு நீ மட்டும் ஒரே அடியா போய் சேரணும்னு நினைக்கிறியே இது என்னமா நியாயம் சொல்லு ஜானகி என்ன மன்னிச்சிருங்க தனியா இருக்க போய் எனக்கு எதுவும் தெரியல எல்லாரும் கடிச்ச பிறகு பிரிவ தாங்கிக்கிற சக்தி எனக்கு இல்லங்க இத பாத்து ஜானகி முதல்ல அழறது என் கூட வா 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 அனாவசியமா வரது போட கூடாது எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் வா कवलपटा <laughs> 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 सर <laughs> नहीं है ना सोल्ला वाला है। बेड़े तेड़ी बंदे नंदनी ये सकती हो। कड़मिया पेशी, नहीं गाओ मरो पढ़ते टिंगे। रेंडे पेरु मानस उड़ने जी पोई, बेड़े लो पोई रखांगे। अंधो कुड़मत लेने रो, उर पोई ले वीस रखूंगे। 
வீசட்டும் நல்லா வீசட்டும் கொலகாரம் குடும்பத்தில் புயல் வீசுறது தான் நியாயம் நம்ம குடும்பம் இன்னைக்கு சின்ன பின்னமா செதறி போய் கிடக்குனா அதுக்கு யார் காரணம் சொல்லு ஜானகி சொல்லு நிச்சயமா அந்த சக்தி நதினி காரணம் இல்லைங்க அதுக்காக தெருவில் பைத்தியக்காரி மாதிரி அலைஞ்ச என்ன ஆதரிச்சது யார் தெரியுமாங்க இந்த நந்தினி தான் சஞ்சய சிந்தாமணிகிட்டேந்து பிரிச்சு மீட்டு போராடி என் மகனை என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தது இந்த நந்தினி தான் அவங்க மகளை நாம வெறுக்கிறது மனிதாபிமானம் இல்லைங்க ஜானகி என் மனசை மாத்திக்க நான் தயாரா இல்ல சக்தியை மருமகளை ஏற்றுக்க நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் சரி நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேட்க போற நேத்தி வந்த உங்களுக்கு சக்தி மேல அப்படி என்ன வெறுப்பு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்க வந்ததும் விதவையா இருக்கிற என்ன பார்த்து பதறி போய் குங்குமம் வச்சு தாலி கட்டினீங்களே ஏ இது என்ன பைத்திகாரத்தனமான கேள்வி ஜானகி நான் உயிரோடு இருக்கும்போது நீ பூவும் மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறத நான் பார்த்துக்கிட்டு எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் எத்தனை வருஷம் நாம பிரிஞ்சிருந்தாலும் நீ என் மனைவி உன் மேல எனக்கு பாசம் இருக்காதா அந்த பாசம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா நிச்சயமா சமீபத்தில் நீங்க கட்டின தாலி மேல ஆணியா என் கேள்விக்கு உங்களால பதில் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க உன் கேள்வி என்ன ஜானகி வசந்த் உங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சாரா நீங்க தான் பேராசப்பட்டு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னு வசந்த் கூட கூட்டு சேர்ந்தீங்க உண்டா இல்லையா நமக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம் அகல கால வச்சு பணத்தை அள்ளிலான்னு ஆசைப்படாதீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு பல முறை சொன்னேன் உண்டா இல்லையா ஆமா வசந்த் வெளிநாட்டுக்கு போயிருந்த நேரத்துல இங்க பிசினஸ கவனிச்சுட்டு இருந்தது சிந்தாமணி தானே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வசந்த் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அவரை பார்க்க சேலத்துக்கு போனீங்க ஆனா வசந்த் சேலத்துக்கு வரல இங்குதான் இருந்தார்னு எனக்கு தெரியும் அதனால இங்கே இருந்த வசந்த் சேலத்தில் இருக்கிற உங்களை எப்படி கார் ஏற்றி கொல்ல முடியும் நந்தினிய சிந்தாமணி ஓட ஓட விரட்டி இருக்கா சிந்தாமணி செஞ்ச தப்புக்காக வசந்த நந்தினி தண்டிச்சிருக்கா அப்ப கூட பதிலுக்கு வசந்த் நந்தினிக்கு எந்த கெடுதல் செய்யல இது நந்தினியே எங்கிட்ட சொல்லிருக்கா வசந்த் உங்களை கார் ஏத்தி கொண்டதா நீங்க சொன்னத நான் நம்பல இத்தனை நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்த நீங்க எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய பொய்ய சொல்லணும் எனக்கு புரியல நம்ம பிள்ளைய காணும்னு எல்லாரும் துடிக்கும் போது மருமகளை சேர்க்க மாட்டேன்னு நீங்க பேசணும் இத பாருங்க நந்தினியும் சக்தியும் அவமானப்படுத்தணும்னு நினைக்கிற ஒரே ஜீவன் இந்த உலகத்துல சிந்தாமணி ஒருத்தி தான் அடுத்தபடியா நீங்க அப்படி செஞ்சிருக்கீங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்க மனைவி நான் பிச்சைக்காரி அலைஞ்சதுக்கு காரணமே அந்த சிந்தாமணி தான் உங்க மகனை இத்தனை நாள் அடிமையா நடத்தினதும் அந்த சிந்தாமணி தான் உங்க மருமகளை வாழ விடாம தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்கிறதோ அந்த சிந்தாமணி தான் இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எதிரி அந்த சிந்தாமணி மட்டும்தான் இருக்க முடியும் என் மருமகளை நீங்க விரட்ட நினைச்சா உங்களோட சேர்ந்து வாழ என்னால முடியாது முடிவு உங்க கையில தான்
பகல்ல என்ன வந்து பாக்க கூடாதுன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்னாச்சு நான் சொன்னபடி செஞ்சியா என்ன பதிலே காணும் நான் சொன்னதை செஞ்சியா இல்லையா உன்னோட சதியால பாதிக்கப்பட்டு உன் முன்னால இப்படி பருதாம நின்றுட்டு இருக்கேனே ரொம்ப பாவம் பண்ண என்ன சொல்ற வசந்த் ஒரு உத்தம அவன் எனக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ணல பிசினஸ்ல என்னை ஏமாத்தினவனி பஞ்சக வல விரிச்சு பணத்தாசை காட்டி என்னை இழுத்தவனி என் வாழ்க்கையே நாசமாக்கினவனி என் குடும்பத்தை அநியாயமா எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சவன் நீ இப்படி எல்லாத்தையும் செஞ்சவன் நீ நீ நீதான் நேர்த்து விட்டா பேசிக்கிட்டே போற பேசாம எப்படி இருக்க முடியும் என் மனசு உடம்பும் அப்படியே வெந்து போய் கிடக்கு அந்த வசந்த் என் எதிரில் நின்று ஒரு வார்த்தை கூட ஓங்கி பேசினது கிடையாது ஒரு ஈ எறும்புக்கு கூட தீங்கி நினைக்காத அவனை போய் என் மேல காரை ஏத்தி கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணான்னு அநியாயமா மேல பழி போட்டு கூசாம போய் சொல்லியிருக்கேன் இப்படி அநியாயமா ஒரு நல்லவ மேல உத்தவ மேல பழி சுமைத்திருக்கேன் அதுவும் தெய்வம் ஆயிட்டோம் பேர்ல பழி சொல்றது மகா பாவம் ஏற்கனவே உன்னால ரொம்ப அதிகமா பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பல வருஷங்களா என் குடும்பத்தை பிரிஞ்சு தண்டனை அனுபவிச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு நல்லவன் பேர்ல அநியாயமா கலங்க சுமத்துறதுக்கு என்ன தண்டனை அனுபவிக்க போறோம்னு தெரியல ரொம்ப உருகிறிய ராஜேந்திரா உணர்ச்சி வசப்படுறது உடம்புக்கு நல்லது இல்ல இனிமே இந்த உடம்பு இருந்து யாருக்கு என்ன லாபம் வசந்த் மேல நான் பழிய போட்டதை விட பெரிய கொடுமை சக்தியை நான் விரட்டி அடிச்சது தான் பாவம் எவ்வளவு நல்ல குழந்தை அவ அவளை போய் கொலகாரமாக சொல்லி வாய்க்கூசாம சொன்னேன்